В один из новых домов в районе Элькаустер недавно переехала организация со скромным названием «Дизайн Студия». Очень многим в Хургаде она знакома и очень многими любима. Мы решили в этом году собраться и снять помещение, оборудовать специально для рукодельческих нужд и детей, и взрослых. То есть у нас и чтобы женщины наши любимые приходили, шили, вязали тут, кроили. Вот, делились какими-то своими навыками, некоторые даже хотели вот кулинарные курсы тут затеять. То есть это своеобразный клуб да. по интересам? Да, да творческим, интересам. творческим интересам. Да. И вводить детей тоже могли бы разных возрастов, то есть там и братья, и сестры, старшие, и младшие, чтобы все нашли себе как бы, занятия по душе. Значит, основные направления это рукоделие для детей, которые входят в лепка, выжигание, выпиливание, вязание, лепка из холодного фарфора. Ой, я знаю, вот сейчас на балконе сушатся свежие произведения. Что там лежит, расскажите. Ну это вот у нас. Давайте по прям посмотрим. Да, да. Пройдем посмотрим. Проходите. Лепили из соленого теста талисманы Ой, на счастье. Это да, талисманы Ой, на это счастье подковы. подковы, да, которые потом они покрасят и его смогут повесить на дверь. Угу. Вот. И вот таких замечательных котов тоже лепили из соленого теста, чтобы впоследствии сделать. На тканевой основе они, да? Да, это такая вот мешковина, как фон идет. И потом это угу. все вставляется в рамочку и. Предварительно это раскрашиваться, наверное, еще будет. Да, да, раскрашивается. Ну, вот некоторые тут А вот уже есть, да, да. фиолетовый кот. Да. Ну, это мы как бы уже давно занимались пошивом для интерьеров, пошивом штор, чехлов на мебель, вот таких вот, например, в стиле in-out. Да, mm -hmm. да красивый. У нас здесь очень много русских покупают квартиры и хотят украсить их облагородить. Не всегда можно купить готовую мебель на свой вкус. Поэтому люди заказывают чехлы, шторы. Ткани здесь есть большой выбор. Насколько они дорогие или дешевые? Здесь гораздо дешевле, чем в России ткани. То есть у нас в основном все русские покупают ткани здесь. Вот. И даже некоторые с собой туда везут. Если я делаю вот такие вот полосочки, потом эти полосочки переплетаются между угу. собой. Ага. И получается. Очень интересные дизайнерские штучки. Различные узоры. То есть газеты с восьми новостями превращаются на хорошие поделки. Уже вся Фургада знает про безумно да. красивых зайцев, которых вы делали. Да. Сохранились да. еще зайцы у вас? Не все по домам они у, нас, они у нас дома. О, есть один. Один заяц, есть да. Один. Вот один заяц такой а вот кто? красивый. Автор это наш преподаватель по рукоделию, Любочка. Да, вот она безотрывно у нее производство, она сразу же преподает и сразу же это делает и помогает. Это фиалка, а еще сердечко не закончилось. А что еще будет вышито на этом прекрасном полотне? Подумать долго. Отлично. А как долго я вышивал? Один вечер. Один вечер. Там или мама помогала? Мама помогала, как шить крепкие. Это из фарфора сделаны цветы руками. Он не подлит. А, а, это называется проволока. Карим, а вот это вот ты выжигал то, что в руках держишь? Да. Покажи. А раскрашивать когда собираешься? Ну, не знаю, когда будет время, тогда может раскрашивать чем -нибудь. И у мамы на кухне будет весей. Доска и будет резать самые вкусные салаты, наверное, на ней, да? Смотри, рассказала немножко. Вот так. И прижала. Вот у тебя овачек получился, но заново делаешь. Чего? Сама. Теперь 
Девочки, 8 марта скоро. Как собираетесь отмечать этот праздник Ой, в Бургаде? Мы дружно приглашаем всех желающих нас сюда в студию а, со своими кулинарными шедеврами. А можно этих шедевров да. а, накроем праздничным да. столом, взять их дружной компании и отметим 8 марта месяц нашего выживания и существования в Бургаде. Максимальное